Now we're going to try the Wion Pen Tab. Uh, subukan mo natin sila sa subukan mo natin yung Pen Tablet sa Microsoft Word. Uh, open Microsoft Word. Kapag na-plug na na yung pen tablet, automatic na lalabas na yung draw dun sa toolbars nung Microsoft application nyo, Microsoft Word. Pero kung wala siya dun, you can go to File, Options, Customize Ribbon, tapos tingnan nyo kung nakacheck yung draw. Kung walang check, kailangan checkan nyo yun. Then click OK. Tapos pag, na, pag nandito na kayo, pag nakita nyo na meron na dun draw, just click it. Then, andyan na yung mga toolbars nyo for drawing tool. So, let's try. For example, if you want to solve the value of x in the equation, for example, 2x minus 1 equals 9. Now, to solve this, we, we can use the draw toolbar and then gamit itong ating pen tab. We can choose the color of our pen and the thickness so for example i'm going to use a red one so to solve this i can add one on both sides and then it will become 2x is equal to 10 divide everything by 2 then as x is equal to 5. mukhang madaling gamitin no? pero mahirap siya malit lang kasi yung area na pwede mong pagsulatan kung gano kalaki yung area dito uh, Yung, yung area na pwede mong sulatan dito corresponds to how wide your screen is. Okay? So, since maliit lang to, malaki yung screen mo, so, kailangan medyo maingat ka sa pagsusulat. Kailangan kontrolado mo yung pen. This is a very good tool kapag, may ganito, nag-explain ka kung paano masolve ang isang, ang isang equation. You can choose a different color. Pwede mag-highlight if you want. Uh, pwede mong baguhin yung kulay. Pag may lecture, kumari, teacher ako, gusto kong magpaliwanag sa mga sudyante ko kung paano masolve ang isang equation or kung ano man ang gusto kong gawin. So, kaya ko siyang gawin live. So, kung gagawa ka ng tutorial video, pwede rin siya. Hindi lang sa math, pwede sa ibang subject. Sa science, sa araling panlipunan, sa Filipino, sa English. Kapag alam ko sa English, meron yung ano eh, yung kailangan mong lagyan kung saan yung rising and falling intonation. Yan. So, kapag gusto mong burahin, yan, meron dito. Ang pen tab, yung, pe, yung pen mo, dito sa pen tab, meron siyang dalawang button, ito at saka ito. So, pwede mo siya i-calibrate. I-download nyo lang yung, download nyo lang yung kanyang driver sa website nila. Tapos, pwede nyo i-calibrate kung ano tong pen, kung ano tong dalawang buttons na to. Pwede left click, pwede right click, okay naman. Pwede delete yung isa. Also, tong Pinaka-tablet, meron din siyang apat na buttons. Pwede nyo rin siyang i-calibrate. Kaso ang alam ko, kailangan Wii yung application yung, yung gagamitin nyo. Hindi ko alam kung pwede sa mga office applications. <clears throat> sa Microsoft Excel, pwede rin kayong mag-drawing. Uh, Automatic and na. Once na ma-activate mo, malagay mo sa ribbon ng kahit anong office applications. Automatic mapupunta na yung draw doon. You can ink to math. So, for example, magsulat tayo ng um, ano, one half, for example. Yeah, one half. Is equal to, for example, 3x squared mm -hmm. minus 2x plus 4. So, we can insert that. Now, so you have an equation inside Microsoft Excel. And you can, all of course, draw. Pwede kong paliwanag dyan and stuff. Sa PowerPoint, ang alam ko may draw na din to. Ayan. So, kung nag -e edit pa lang kayo ng mga slides nyo, pwede nyo lang samahan ng drawing yung mga slides nyo. Okay naman, kapag nag-slideshow ka na, pag nag-slideshow ka na, kapag pinunta mo yung mouse mo dito sa lower left corner, meron ditong toolbars, laser pointer, pen, Highlighter, so kung inactivate mo yung pen, you can write anything on your presentation. So, kunyari meron ka dyang uh, in-explain, so pwede mong bigyan ng emphasis kapag, uh, pwede mong bilugan yung mga objects para magbigay ng, magbigyan ng emphasis. Okay? Uh, actually, pwede nang ito na mouse mo all throughout. 
your computer. Kung ayaw mo na gumamit ng mouse. Pwede na din tong pang-click. You can just tap. Kunyari, if you want to uh, minimize this, itap mo lang yan. Minimize button. Ayan. So, this is how powerful this pen tab is as a learning tool, as a teaching tool. And uh, hindi lang siya para sa pang-drawing. Pwede rin siyang gamitin as educational tool. And this is very, very powerful instructional instrument. So, this is Inspiroy, Huion Inspiroy H430P. Nabili ko to sa Lazada for 1650 Hindi ito yung pinakamura. May mas mura pa, pero hindi Huion yung brand. So, kung meron kang 1650 pesos at gusto mo i-step up ang, ang pagtuturo mo online, so pwede mo itong bilhin. Okay? Siyempre, mas maganda yung mas malaking tablet sana. Pero pwede na rin ito. Yung mas malaking tablet sana, mas, mas libre yung kamay mo sa pagsusulat. Ito kasi kailangan mong aralin pa kasi konting galaw mo lang medyo malaking uh, malaki kagad din na the drawing mo kung nari gusto mo pa rin magsulat ng lecture gamit ang kamay mo ayaw mong mag type so yun tamang tama yun sa'yo and also um, for the teachers sobrang convenient yun kapag tuturo ka na lalala lala, kung may gusto kang bigyan ng emphasis tapos hindi gusto mo isulat agad katulad ng sa ginagawa din sa blackboard so sobrang gandang gamitin ng, ng pen tab Okay, kung may natutunan ka sa video na to, do not forget to like, share, and subscribe. And watch out for my next video. Salamat.